तो जी इस वक्त हम ओल्ड टाउन बाकू में फिर रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं शिवरंज शाह पैलेस है हमारे और इस वक्त हमने स्ट्रोलिंग की है ओल्ड टाउन के थ्रू और आप ये देख सकते हैं बाकू के ओल्ड टाउन का हम आपको बता रहे थे यहाँ पे हम इस वक्त स्ट्रोलिंग कर रहे हैं और ओल्ड टाउन काफ़ी सिमिलर है जो पहले भी मैंने काफ़ी ओल्ड टाउन विजिट्स किए हैं ख़ासतौर पे जो सोवियत के ओल्ड टाउन हैं या आल्सो जो यूरोप वगैरह के हैं तो उसको हम देखें तो लेकिन इधर जो है राज साहब का मेरा ख्याल है इस तरह के टाउन की वॉकिंग का शायद पहला एक्सपीरियंस है तो इनसे पूछते हैं कि ये जो चढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ चढ़ेंगे और कितना कम ने वॉक किया मेन को क्या स्क्वेयर का नाम था फाउंटेन स्क्वेयर फाउंटेन स्क्वेयर जो था जहाँ पे मेन स्ट्रीट थी और निज़ामी स्ट्रीट के पास से जो हमने वॉक करके यहाँ पे आए हैं तो कितना टाइम लगा और क्या क्या इनकी फीलिंग है इस बारे में यार फाउंटेन स्क्वेयर से तो आई थिंक दो से ढाई किलोमीटर की 
का यहाँ पे डिस्टेंस है और उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है क्योंकि कभी मेरे मेरा तो फर्स्ट टाइम ऐसे आर्किटेक्ट और ऐसे कंस्ट्रक्शन में वॉक करना और ऐसे एरियाज को एक्सप्लोर करना तो अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और जिनको नॉलेज है एक्चुअल अगर हम अब ये जगह विजिट कर ली है अब अगर हम इनके बारे में जाके पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा यार हम यहाँ से भी ओके आए हैं वहाँ से भी ओके हैं तो हमारे पास कहने के लिए काफ़ी कुछ होगा अगर हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे क्योंकि तो अभी हम तो रैंडमली निकल रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अभी हमें खुद नहीं पता हम कहाँ कहाँ से गुजर के आए हैं तो बस ये है कुछ हमने चीज़ें रात को वैसे चेक की थी तो मैं इसको बता रहा था जो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं और इसकी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स हैं कुछ दो तीन बिल्डिंग्स जो हमने उनके आगे पिक्चर्स भी लिए हैं जैसे फ्लेम टावर है और बीच वगैरह का एरिया और ये कल पहले भी मैंने सुना था लेकिन कल मैं इसको कंफर्म कर रहा था कि 82 जो मीटर है ये ब्लो सी लेवल है और ये दुनिया का वाद कैपिटल है जो ब्लो सी लेवल आप कह सकते हैं कि काउंट होता और इस रीजन के अंदर ये सबसे बड़ा कैपिटल है और इफ़ आई एम राइट तकरीबन 22 लाख या 2.2 मिलियन की आबादी है यहाँ पे और डिफरेंट तरह के लोग आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और हमारे वहाँ से साउथ एशियन लोगों की भी काफ़ी बरमार यहाँ पर नज़र आ रही है बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह हमने दो तीन विज़िट कर लिए हैं खाना अच्छा खाया उनके रिव्यू लहदा भी दे सकते हैं लेकिन जो है आपको अगर विज़िट कर रहे हैं तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा और पहले पूछना पड़ेगा आपके पास कैश है या कार्ड उधर पेमेंट है कि नहीं तो इन एडवांस आप पहले पूछ सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरा ख्याल है यहाँ पर कैश पे ही पेमेंट वगैरह टूरिस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कैश नहीं है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जैसे ही और भी टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं उसी तरह आपको यहाँ पे भी केयरफुल होना लेकिन अब हम इसका 360 व्यू लेंगे थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और हैं उनको देखते हैं तो अभी तो चढ़ाइयाँ चढ़ के और उतराइयाँ उतर के हम ज़रा सांस ले रहे हैं तो बाकी अभी देखते हैं आप देख सकते हैं फ्लेम टावर्स के तीन मीनार जो और तीन बिल्डिंग उसकी नज़र आ रही हैं और एक जो बिल्डिंग है उसके अंदर फेयर माउंट होटल है और दो बिल्डिंग्स के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ पे क्या कोई मॉल है या क्या है लेकिन बहरहाल इसके बिल्कुल सामने जो है बीच का एरिया और सामने फ्लेम टावर्स हैं इस तरफ राइट साइड के ऊपर मेरे स्टेडियम है और और इसके अगर मेरे फ्रंट की तरफ जाएं लेफ्ट की तरफ तो यहाँ पे बाकू का ओल्ड टाउन है और इस वक्त टम्परेचर तकरीबन चल रहा है सात या आठ डिग्री लेकिन विंड जो है और उसके गस्ट जो है वो एट मीटर पर सेकंड कह लें कि आप पैंतीस छत्तीस किलोमीटर पर आवर वाली हवा चल रही है और बड़ी तेज़ हवा है ठंडी हवा है और सीज महीना जो है ये मार्च का है तो जिसका मतलब ये है कि अगर कोई टूरिज़म के पर्पज़ से मार्च में आ रहा है होल मंथ का तो नहीं पता एटलीस्ट फर्स्ट वीक में काफ़ी ठंडा 
और आपको जैकेट जहरी वाला स्नो वगैरह तो नहीं है लेकिन ठंडी हवा है तो आपको अपने कपड़े वगैरह जो हैं उसकी प्रिपरेशन पूरी करनी चाहिए बहरहाल ये चंद मेन लैंडमार्क में से आई यहाँ की और जब भी इनकी कोई इंडिपेंडेंस डे या इनके कोई फेस्टिवल या कई आते हैं तो प्रॉपर यहाँ पर लाइटिंग वगैरह होती है और फ्लैग्स के वगैरह वगैरह आते हैं न्यू ईयर लाइट वगैरह तो और एक्सप्लोर करते हैं हम इसको
ट्रिप का तकरीबन अख्ताम हुआ चाहता और हम बाकू एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और क्योंकि चेकआउट जो था वो ट्वेल्व ओ क्लाक था और फ्लाइट हमारी अराउंड फाइव ओ क्लाक है हम पाँच घंटे पहले आ गए हैं एयरपोर्ट पर क्योंकि देर वॉज नो वे टू गो हमने रिक्वेस्ट भी की उन्होंने कहा जी नहीं नेक्स्ट गेस्ट ने आना है तो रूम तो करना पड़ेगा खाली बहरहाल हम आ गए एयरपोर्ट पर और इसको तो बाद में आने वाले वीक्स और मंथ्स में हम रिव्यू करते रहेंगे इस ट्रिप को लेकिन फ़िलहाल जो फॉर द टाइम बींग जर्नी एक तरफ से फ्राज ने स्टार्ट की थी दुबई से और मैं मोर प्रिसाइजली रसुल खैमा से और मैंने फिनलैंड से मोर प्रिसाइजली तुर्कू फिर हेलसिन की और उसके बाद फिर हम दोनों आए थे इस्तंबुल इस्तंबुल के अंदर हमारा थ्री फोर डेज़ का स्टे था उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग गए थे जॉर्जिया थ्री फोर डेज़ वहाँ पर रहे थे जॉर्जिया से हमने फ़्लाइट ली और हम फिर वाकू आ गए अदरबाईजान और यहाँ से अब हम दोबारा अपने अपने होम डेस्टिनेशन को जा रहे हैं उम्मीद है खैरी सलाह हम पहुँच जाएँ लेकिन ये तकरीबन कितने दिन बन गए टोटल हमारे अगर घर से निकलने को हम काउंट करें तो नौ दस दस दिन बन गए हम लोग अट्ठाईस तारीख को हम ने ट्रैवल किया था अट्ठाईस को हम तुर्की पहुँचे थे उसके बाद तीन तारीख को हम तुर्की से जॉर्जिया गए थे तिबलिसी और फिर हम वहाँ से छः को हमने किया था बाकू को और आज आठ है आठ मार्च तो आज हम तकरीबन दस दिन और जो बाकू का एक्सपीरियंस ऑनलाइन हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी कुछ हम कह रहे थे कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं ओवरऑल मे बी हम बहुत ज़्यादा हम रात को तो ऐसे बहुत ज़्यादा निकले नहीं और ठंड भी काफ़ी थी लेकिन जितनी जो मेन स्पॉट्स थे हमने दिन के टाइम में कवर किए मेनली और खाना वगैरह भी खाया और हमें तो तकरीबन हर चीज़ ठीक ही लगी हाँ कुछ जगह पे वही जैसे नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट्स पे होता है कि पूछते हैं इधर खाना खा लें ये कर लें वो कर लें वो था नॉर्मल इसके अलावा ऐसे हम स्कैम्स कोम्स भी ऐसे कोई नहीं देखे बहरहाल ट्रिप का अख्ताम हुआ चाहता सो साइनिंग ऑफ फ्राम नाओ फ्राम बाकू और फिर देखते हैं कि अगली हमारी सैर की डेस्टिनेशन कौन सी बनती है